Ben ritrovati carissimi amici di Fanta World, in questa freddissima serata di inizio gennaio noi torniamo nel nostro bar di fiducia con il nostro drink di fiducia per riscaldarci con le ultime notizie di mercato, gli acquisti, i primi acquisti di questa sessione invernale e i primi giocatori che, si, che ritrovano anche la Serie A e, e ovviamente anche oltre alle indiscrezioni di mercato. Oggi vogliamo parlare di due diciamo, acquisti di che fanno della tecnica, della classe, un po' la, il loro punto di forza. Uno è una vecchia conoscenza, uno è un giovanissimo esordiente del nostro campionato, ovvero Luis Muriel e Lucas Paqueta. Paqueta. Io conosce. inizierei con il Viola, Luis Muriel che torna dal, dal Siviglia alla Fiorentina, ha già percorso comunque molte piazze, salvo ricordaci quali piazze ha Ha iniziato a Lecce, poi all'Udinese, poi alla Samp, ha fatto il suo sì, eh, sì, in, sì, sì. in alcuni posti, poi ha reso un po' meno, però... La è, discontinuità la, la è, però è un talento, è un sì, talento, questo, senso, questo non si questo discute. Senso, prende il numero 29, che magari non significa niente, comunque prende il numero 29 della Fiorentina e Claudio, ti faccio subito una provocazione. Secondo te arriva per fare il vice Simeone? Ma no, secondo me no. Eh, Simeone non sta facendo bene e la Fiorentina secondo me ha preso Muriel di proposito. E quindi secondo me si ritaglierà il suo spazio. Sì, Potrebbe anche essere il titolare. E per chi l'ha preso dal fantacalcio? Eh, perché ha preso Simeone, Simeone al fantacalcio. Deve lottare secondo me. Sì, di bisogna prendere a verli entrambi. Sì, bisogna averli entrambi assolutamente. Però Salvo, secondo te può anche giocare sugli esterni, no? Ma secondo me può Posto giocare... Che magari Chiesa, diciamo, è l'intoccabile. Sì, secondo me può giocare anche con Simeone. Sì, ad esempio, può essere. giocare in un 4-3, sì. appunto, sì. al posto di Piazza o Miraglias, esatto, che non hanno reso esatto. tanto, quindi Muriel, Simeone e Chiesa. Può giocare anche in coppia con Simeone, ad esempio un 3-5-2, sì. se Pioli vuole cambiare esatto. modo, quindi Chiesa largo e Biraghi a sinistra, sì. e Simeone e Muriel a punto certo. di punta. Una buona coppia. Insomma, sono molte le varianze sì. che ha Pioli con, con il giocatore colombiano. Non lo so quale sarà quella che adotterà, penso che all'inizio provare il 4 3 che è quello che sta dando sì, più risultati. Sì, perché comunque è il modo di gioco attuale, per cui penso, penso, che, che, penso che almeno all'inizio farà staffetta con Simeone sì, all'inizio. secondo me pure. Sì. Però poi alla lunga potrebbe, secondo me, anche scalzare sì, il diciamo, nocciolito. Diciamo sì. che il compito di Muriel poi è quello, se ci riesce, di provare a trascinare la Fiorentina almeno in Europa. Sì, esatto. Sì. Per appunto la qualificazione alle Anche Europa perché League. ha detto che aveva già tempo un accordo con la Fiorentina, sì, quindi sì, lo, cioè sì, la voleva sì, con forza esatto. della Valle, quindi la diciamo, la vorrà fare bene. Anche se noi ne conosciamo i contro. Sì, sì, soprattutto voi due che lo avete avuto esatto. nei tempi appunto di Sampo. Noi che di crediamo me. sempre che possa essere l'anno buono dell'esplosione. Lui esplode sempre all'inizio stagione e poi un po'. Però stavolta arriva a gennaio. Perché... Stavolta arriva a gennaio, magari il suo inizio di stagione. Esatto, esatto, è proprio questo. Quindi, dai, diciamo che è approvato. Dai, si può, si può prendere, soprattutto per chi ha Simeone. Per, soprattutto per chi ha Simeone. Per chi non ha Simeone? Per chi non ha Simeone? Ah, anche. No, si, si può prendere. Si può prendere. Può prendere. Sì, sì, anche perché, perché abbiamo detto perché... che alla lunga potrebbe pure essere esatto, esatto. esatto. Quindi il nostro bollino verde glielo possiamo assolutamente. Eh, al mantra, a punta centrale. Sì, chi fa al mantra, a punta centrale, ovviamente al classico. Ah, sì, come sempre. Andiamo Attimo, invece eh. a Lucas Pachetà, arriva dal Flamengo, 36 milioni di euro, se non sbaglio. Super giù, una, cosa del genere. una cifra che è per un 18enne, un 18enne <ride> che arriva in Italia. Comunque il peso di questi 36 milioni di euro si farà sentire. Arriva al Milan, tutti lo diciamo, già definiscono come un nuovo KK, ovviamente, il ruolo ovviamente brasiliano, esatto, trequartista. Eh, ovviamente è C, quindi centrocampista al classico, è trequartista, quindi T al, al pantacalcio mantra. mantra. E anche qui Pachetà può aprire nuovi scenari, perché si potrebbe ritornare per esempio a tanto amato 4-3-1-2, carissimo a Berlusconi ai tempi del Milan d'Oro. Al posto di Cialanovi, esatto. quindi, sì, però, però, lì, Paco, quindi. però lì se in un 4-3-1-2 potrebbe risentirne Suso. Certo, in quindi questo caso sì, okay. però è difficile che... Suso magari potrebbe giocare a, a fianco, la, seconda di, con la, la seconda punta insieme ai Guain, eh, però, però ne risenterebbe Cutroni. Esatto, è quindi... difficile che tolga Suso in sì. Milano. Quindi. Ma insomma è difficile che giochi dall'inizio Paghetta. Sì, secondo me pure. Se secondo lo, me. Insomma lo proverà qualche volta a gara in corso, le prime partite, e poi forse le, le ultime giornate come sì, cominciava sì, a essere. Secondo me sarà, farà, sì, esatto. è un buon nome per la prossima stagione. Per la prossima sì, stagione, sì, questo sì, è un sì. po', sono un po' messi anche di perché, provaggio. Anche sì. perché secondo me magari nella prossima stagione potrebbe anche mandarlo in prestito in un'altra di Italia. Sì, probabile. Dipende anche dal dipende... mercato che poi farà il Milan. E poi dipende dall'impatto che ha. Se, esatto. se vediamo che subito esatto. è buono, lo tiene il Milan. Diciamo, si può dire, se ha un impatto come quello di Pato, che arrivò e segnò subito il gol eh, cioè, al Napoli, lo tiene. assolutamente si tiene. Quindi Su bisogna... questo non abbiamo molte informazioni. Sì, sì. Quindi, non l'abbiamo diciamo, mai visto. Ha provato più delle <ride> solite immagini nei servizi televisivi con quei due I soliti gol video. Fa, giocate, dribbling. Bisogna dare sembra eh, sembra un trequartista molto fantasioso, sì, però appunto sì. l'impatto in un campionato molto come tattico, la Serie A bisogna. E poi una squadra come il Milan. Sì. Esatto, sì. Quindi al fantacalcio. Non è insomma bene. Eh no, è bello, bene anche. anche il rosso, dico, è un giallo, la linea di mezzo, mezzo giallo, giallo, diciamo giallo. non spendete tanto. Esatto. Potete prenderlo magari da ultimo slot di centrocampo, sì. oppure chi ha Suso, chi ha Cialanoglu, per esempio, sì. può prenderlo, sopra sì. 
e quindi sperare poi che esploda un, un, okay. un gioiellino comunque perché possiamo definirlo però un, molti fanno il fantacalcio con le conferme quindi per eh, chi il fantacalcio quindi, con le conferme esatto. è buono e questo è perché si può ottenere lo prendi a poco lo tieni anche sì, la prossima esatto, stagione esatto, esatto. Questo e in questo caso Fate, fate bene a prenderlo perché okay. i numeri ci sono sì, sì. poi appunto se va in prestito è ancora meglio se magari hanno forse più ah, minutaggio ah, questo sì. ah, va bene quindi allora abbiamo detto Muriel ha provato pacchetta ni. Ni. ni quindi giallo e verde diciamo sì. ecco questi eh. due i nostri bollini fantavoli <ride> allora noi allora continuiamo a bere a riscaldarci sì, eh. poi ci rivedremo sì, sì, arriviamo con altri video sul sì, mercato ci, ma ovviamente gennaio sarà piena in teoria di questi video sul mercato perché appunto le indiscrezioni minuto per minuto ora per ora ci sono sempre news quindi qualsiasi notizia ovviamente proveremo a darvelo ovviamente sempre col, diciamo dando un taglio fantacalcistico esatto, che è la a cosa tutte le notizie che è la cosa che interessa ovviamente ai nostri utenti quindi vi salutiamo noi continuiamo ovviamente questa volta paga salvo stavolta ci sono pagato per oggi <ride> e quindi un saluto da Fantacalcio